嘿、hey, ，欢迎来到每日更新的丰盛奥文哈，这是今天要看的三张牌。那今天的题目是：谁将要对你表达好感？好，谁将要对你表达好感？好，那等一下把牌拿近看的时候，如果你要看久一点，记得按下暂停哦。哦，好，那第一张牌是权杖一。好，第二张是魔术师牌，啊，好，第三张是圣杯三，好，好，记得哈，选牌啊，尽量。不要被他原本的牌意所影响。他是什么？我觉得比起画面对你的影响力来说，画面的影响力更为重要，因为这是你直观的一个感受，哈，直观的一个感受，这样子共振的强弱，你才能够捕捉到，哈。那如果你的目光很难移开哪一张，就选它吧。好，好，选好了，那我们就开始喽。好，那我们就从选择第一号牌的朋友开始哈，这是今天所要使用的塔罗牌哈。好，那今天的题目是谁要对你表达他对你的好感？哦，谁要对你表达他对你的好感？谁将要哈？所以我们来看一下整个支线的分布哈。好，来，一样从五张来看哈。第一张，好，再来，好，再一张哈。嗯，以后换一个顺序啊，没关系。好，来，后一个东西。好，我们从第一章开始来看哈，嗯，好，第一章是金币国王了哈，金币国王，嗯，因为这一张牌啊哈，包含了蛮多。嗯，因为他这张牌里面有很强的协调性质，在比较偏的一个角度哈，它有比较对冲的能量啦，它有射手的能量，然后也有巨蟹呃呃摩羯的能量哈，是比较在某一个角度里的一些能量，然后星座我们就先不谈哈。那他在塔罗里面的时候，其实在协调方面有。朋友的能量跟金币二的能量，金币二、金币三的能量，所以从这个角度来说啦，哈，我认为，我认为哈，应该会在工作场合里面，哦，工作场合里面的人，那他你如果是在公司上班的话，他这个人的工作可能是跟你的工作性质有所协调的。就是他的工作项目跟你的不同，可是你们常常要互相合作帮忙这样子。那他也有可能是一个 team， 一个团队里面的其中一个人这样。那他，嗯，他对你有
该怎么说？其实他对你的好感已经有一阵子了啦，可是最近突然感受上有比较强烈哈，因为底下的有一些命运之轮的能量已经。已经出现了，可是他迟迟没有行动的原因，是因为其实底下有权杖十，有我觉得有工作上的沉重感，好、哦，然后他心态上，他心态上有觉得大家都已经这么忙了，大家都已经怎么了，反正就工作性质、工作的关系还蛮重的，他有一点点觉得，如果他。跟你表达他对你的喜欢的话，整个气氛、整个环境，好、哦，都会有一点点觉得，嗯，他会觉得有所有压力啦，他会觉得有压力，然后他也觉得会破坏了，我觉得他觉得他会破坏了蛮多感觉的，然后大家的关系啊什么的，哈、哦，我觉得，嗯。他心里有这个负担的感觉啦，所以他一直迟迟没有没有讲出来。可是你知道吗？真正在推动他的能量，呃，离这一个阻止他的能量，其实有一段距离哦，有一段距离。那他这个阻止他跟你讲他喜欢你的这个能量，其实也在慢慢的离开了，也在慢慢的离开了哈、哦，因为他旁边有很多能量在在影响着啦。那以比例来说，权杖十的这一个担心，这一个怕破坏阻碍的这个能量阻止他，然后觉得负担很重的压迫感，不就是说，他觉得他如果跟你表达他喜欢你的话的后面，他需要接受接收蛮多东西的那个承担感，那个责任感，他现在觉得他可能接不住，可是这一份感觉有慢慢慢慢的在跑掉哦，有慢慢的在跑掉，因为。金币国王下面的钱币三的能量的下面，其实有一点点塔牌的能量，它其实有一点点在自我的世界里经历了这个挣扎。可是这个挣扎经历了一阵子之后，它有一点点疲乏了，然后他心里有重新建设出，哦，心里有重新建设出、建构出一个新的想法。也就是说，他在这个关系里面。他已经经历过了挣扎，要不要跟你讲？之后已经重新建立了一个新的感觉，就是，呃，我已经找到了该怎么跟你说他喜欢你的一种感觉。好、哦，他可能不是找到一个方法，但他找到了那个感觉，那个感觉让他比较安心。所谓比较安心，是说他找到了那个角度。跟找到那个态度，觉得跟你讲了之后，他能接得住其他人的反应跟你的反应，因为他底下的命运之轮的推动，哈，让他一直觉得应该要跟你讲，不然他内在心理的平衡他平衡不了，他平衡不了是因为他好像很难忽视自己对你的好感，对你的喜欢，他总觉得应该要讲出来，好。他总觉得这是需要让你知道的事情，好、哦，他底下有这样子的能量，而且而且而且，在蛮高的比例上，底下的恶魔牌所产生的你给他的吸引力非常非常强，非常非常强。其实他有两种能量在跑，一个就是说，呃，他害怕跟你说会破坏一切，这个能量有在，可是那能量后面有一个门，慢慢把这能量拉走了，那。他喜欢你的那一个魔牌的能量，后面有一个门也在慢慢的把它拖进去。可是恶魔牌那边的吸引力的能量比较强，所以他整个人就是觉得一直慢慢慢慢的变成说，我不能，我不讲不行，因为他心里有点过不去哈，他心里有点过不去，整个能量的这运作感觉是这样子啦。好，所以嗯，因为他。在这工作环境里，哦，我们把范围大概抓一下，可能会有什么？可能是跟你是同一个 team 的，或是然后可是他负责的东西跟你不一样，哈。还有一种是可能是不同部门的，可是他需要时常跟你接洽之类的，哦。那还有一个是呃，反正这一题啦，工作范围的影响力很大，他不外。其实我们每次一开始翻第一张牌，我们就要先抓是朋友吗
是朋友圈的，不是工作的，或是只是工作里面的朋友，或者工作同事，还有一种就是随机遇到的，好，或是一种完全陌生。我们一开始就要先抓到这个方向感。那这一题确实是很明确的，在工作范围里的，嗯，因为它后面的能量哈，金币国王本身就有那一个工作的方向，可是它下面真正影响的是金币三的能量，好，这是你们两个接触的。或是关系上的一个基底，你们确实是需要常常合作、常常见面、常常讨论的。我没有觉得中间有非常多的戒指，其他人这样。我觉得你们的互动语言、聊天、聊天语言其实还蛮频繁的，还蛮频繁的。哦，嗯，该怎么说？嗯，他当然还是有些担心啦，他当然还是有些担心，因为底下确实还是有一些。能量是他抓不住的，然后他抓不住的。好，我觉得这个差不多，这里先这样，我们再往下翻哈。来，我们往下翻。好，好，那我看一下哈。你看那个宝，哎，权杖侍者哈。权杖四者的能量哈，嗯，作为这一个位置出权杖四者啊，我觉得我从这里所看到的他的行动力还是不足啦，还是不足啦，但是他很有可能，很有可能会因为小小的冲动。然后立刻就跟你说，然后让你知道，哦，跟你说，然后让你知道。但我觉得这个动能还是不够强，它只会变成是一种某种意外或巧合，就是他可能会在他的心情上有起伏的时候，然后遇到你，他就突然要说了，因为他要找一个出口。<笑>因为在他的心里啦，他觉得跟你说是一件非常快乐的事情，所以他有可能在工作上或什么，他心情到比较低谷的时候，然后又刚好遇见你，或是谈他这个莽撞跟冲动会在这个时候跑出来，他就觉得我要去跟你说，我喜欢你这样，因为他觉得这个是个舒服的事情。哦，虽然说他有在担忧什么，他其实在担忧其他人会不会影响其他人，还有会不会影响到你。可他不担心他自己，哦，他自己是觉得很舒服。这件事情要告诉你，他这个人，我觉得他的能量蛮像是觉得，呃，告诉你他喜欢你是因为你值得被人喜欢，差不多是这个概念哈、哦。所以他觉得应该要告诉你啦，只是在这个位置只出现权杖式者，我觉得能量不够强哦，我觉得能量不够强哈。哦所以，嗯，没关系，他这个至少至少至少是火能量做基底，火能量做够在做建构你们这份关系的发展。好、哦，为什么说火能量？因为它时间不会拖太长。好、哦，因为火能量它没办法一直储存者啦。哦，除非是别种火能量的搭配哈，比、哦、如说有全上皇后啊，或者什么，它会有一个温温的、稳稳的。可是我这边没有看到哈、哦，还没看到。所以现在来说，他除了冲动去跟你讲之外，应该目前看起来没有别的情况会发生哈、哦。嗯，然后没关系，我们再往下看，因为一定还有别的东西可以发现哈、哦。来，好。看一下，嗯，八哈，嗯，我觉得他其实，因为其实金币国王啦，底下就有一两个能量在告诉我说，其实他随时跟你讲，他对你有好感。其实他也不算告白哦。我先说这一题其实不算告白，他只是。跨出去了，要让你知道他对你有特别的感觉。那他不是告白的原因，是因为他没有，我觉得他不是要去跟你说我们在一起好吗？不是这个概念
，他比较有层次。他这个人虽然，你知道他为什么一直没有？实现他这个莽撞的告白，是因为他其实内在还是有，他其实是有一个蛮细致的，呃，敏感度是有层次的。他会觉得，先让你知道他对你有好感，先讲。哦，他不想给你太多或者什么的，就是说他不想给你承担太多，承受太多感觉，他只想让你知道他想呃对你有好感，他只想要到这里而已。然后。之后，金币八的能量，好，跟金币国王的能量，金币二的能量，好，金币国王下面的金币二的能量，才慢慢的帮他跟帮你们找出慢慢关系变好的路子。他比较希望讲，他跟你讲，他对你有好感，只是一个起头起步。他更在意的是后面从这个告诉之后。的慢慢相处，你们能做什么？你们能另外约出去吗？你们他能邀请你吗？然后跟你慢慢的变近，然后让你知道，慢慢的知道他的好，他喜欢这样子做，他也觉得这样子对你比较尊重，这样子也比较安全。好，嗯，很多人是不会这么急的啦。他虽然心里很急，可是他的做法上他不会急哈。他这个人也是算是这样子的概念哈，好，嗯，所以这边是看到了，呃，这个人来，他跟你表达他对你的好感的时候，你可以试着先接受，因为这个人他会从这里看得出来，他是一个按部就班的慢慢付出，然后慢慢获得的人。他不是一个喜欢走捷径的人，他喜欢，呃，付出一份获得一份的感觉。他觉得这样子比较扎实，情感上他也是这么觉得。他希望你，他慢慢接近你，对你好的，他希望你知道，然后给他一点点回应。只要你知道，对他你就是一个蛮好的回应，他就觉得一点点、一点点、一点点的累积就好了啦。好、哦，一点点点累积就好了。而且从牌面上也看得出来。他会获得你的好感的，你会给他好的回应的。这边也有看出来哈，只是这个节奏比较慢，主要是控制权在对方手上。他喜欢慢慢的，你想急，你想往快，他也不会跟着你，他会把他拉着，是慢慢的相处就好。好，慢慢的相处就好。好，再来。哦，你看，权杖皇后出来了。<笑>嗯，哎，从这里哈、哦，其实我刚刚是不是说，他不是权杖皇后，所以他可能只能靠这个冲动。可是我又在解释国王跟金币巴的时候，我又跟你说，他又喜欢慢慢的，所以他变成是说。他只会在偶然的时间里，会冲动的跟你表达他喜欢你。可是实际上，大部分的时间里，他还是选择了。他觉得越来越走近你，很近的时候，再让你知道就好了。好，再让你知道就好了。可是这张牌并不是主导，他一定要做这件事情的最强的牌哦。这个只是他内在的向往，他觉得应该要慢慢的跟你变好，靠近你之后再告诉你就好了。可是，逝者的牌比较强，所以他有可能等不到慢慢靠近你之前，他就会有一个冲动就说出来了。因为他这个牌哈，在他心里的火能量真的比较强。虽然以牌子的大小来说，这个比较弱，这个再强一些，可是，在位置来说。因为这个，他的他在的位置是太遥远了，他被削弱了。好、哦，因为你就近在咫尺，你就在面前，这个概念离你很远，离他很远，所以他很难立刻被这个牌所操纵，他比较能够会被这个牌操纵，所以他还是会比较趋近于在比较冲动的时刻，忍不住的时刻就跟你告白。啊，我不能说告白，这个是错误的哈、哦
，就跟你表达他对你的好感，哦，差不多是这样子，嗯，所以你应该会慢慢感觉到，你跟某个人从比较陌生有越来越互动的频率有比较多，好、哦，互动的频率比较，因为是因为他就是。靠着土能量慢慢靠近你家，那也许你会察觉他对你有好感，但是我们就等的等待着，耐心的等待着他慢默默的表达就好了，不然会把他吓跑了。<笑>我不知道我的直觉就觉得他你会被吓跑哈，所以就默默的等着就 OK 了哈。好，来我们再看这里哈，好，好。嗯，哎，好 ，sorry， 好，骑士，哇，火能量都出了，就差国王了，国王，国王牌被金币拿走了，所以，嗯，所以这张牌，哦，它所在的位置。我反我更加支持，或是确定他应该会在某一个莽撞、冲动的时候就跑出来你面前跟他讲说，他对你很特别的好感，或是他在比较接近你的时候跟你有互动的时候，他还把这句话讲出来，就是说你知道吗？其实我对你有特别的感觉，这是累的。你会在一个偶然的状况听到他说这一句，或者他这个表达这样，他也有可能会从。给你吃的东西，给你一些小东西的时候，让你知道不经意的，哦，不经意的，很自然的。譬如说，大家也吃东西什么的，他可能会突然把他的份一半给你，或者就给你这样子吃，你就会觉得，哎，为什么？可是其实那就是他开始跟你表达，他对你有慢慢接近，哦，只是言语上不会表达出来这样。我不觉得这是一个暧昧，我觉得这是他。的慢慢接近你的方法，主要还是因为他心里觉得安心、快乐跟幸福啦，哦，跟幸福，因为他底下的火能量真的很多，哦，不无时无刻都在提醒他说，告诉他，告诉他，告诉他，告诉他，差不多是这样子，哦，那他也没有那么抗拒。我刚前面说他有一些担心跟抗拒，那是因为底下的塔牌能量，可是塔牌能量也是火能量，哦。他会火能量多到他会觉得没关系，先告先让你知道比较重要。好，虽然他心里也有点挣扎，会觉得会不会破坏了一切或什么，可是他慢慢的，就像我刚一开始讲的，因为其他附近有世界牌啦，慢慢的有一些牌在影响着他内心的那个抗拒跟害怕了，因为那个其他牌的正能量跟开朗能量。希望能量比较强，会慢慢的让他释怀，跟让他感觉到说没有关系，被拒绝我 OK 也没关系，这样哦，会有这样子比较正能量非常爆发的状态，所以他以现在他内在的火能量的驱动性向前行，我觉得他终究会在内在的一个满点的时候。就突然的跟你说，他对你有特别的好感，你会明确的感觉到这件事情哈。好，来，好，这个就先这里哈，我们来翻上面的哈。好，这个先在这里哈。来，来上第一张。哦。国王牌也是火能量<笑>，我很久没翻到这么烫的牌组了。好，好来，我近期有的时候已经翻不会翻那么多张牌，因为我现在接收的讯息比较多，有时候牌子这样子我就可以讲讲到比较多重点。好，那我看一下今天的牌这个位置。好，嗯，嗯。他这组牌其实主要关系到这两张牌所带来的讯息，然后，他这里其实在讲说，蛮像已经支持了我刚刚说他会冲动的跟你表达了，因为他这个稳定性的能量哈，就是原本只是想说
，就先忍着，不要跟你说，怕破坏关系。他希望跟你的关系，跟跟大家的关系都还处于在稳定。可是这个稳，这个能量有越来越弱。然后越来越爬升到这个能量，也就是说，今天的很多牌看起来哈，它就很像是啊、哦、，sorry， 应该要看这里。也就是说，今天的很多牌的方向感哈，它是比较像是都在都在往这张牌去，都在往这张牌去。真正主要的原因，就是因为它内在的火能量一直在奔放着，它很像火山口岩浆一直在流出来啦。哦，它也没办法阻止，它除非就让你知道，你知道它让你知道这个感觉，就是说，来吧，我带你来看这个火山喷发的美景，我带你来一起来看。可是来看火山喷发的美景，似乎有一点危险，所以这个危险就比较塑造在他觉得跟你讲会有一点风险。可能会被拒绝，可能关系会变差，可能会变远，然后其他旁边人知道的时候，会觉得你破坏了大家的和谐之类的这种概念。可是这些概念都越来越能量越来越小，它小的原因是因为，因为整个关系上的和谐度很强，强到他觉得不用担心，不用担心。所以这张牌又再次，这张牌就证明了。他会在他没有准备好的情况下跟你说<笑>，我是觉得很有趣啦，我是觉得蛮有趣的啦，这算是某种浪漫的呈现啦。哈。因为有些牌组，我们其他牌组，你看了很久，你会发现说有些人等太久了，等太久了哈，等到关系都僵化成朋友了，都还没有说出来哈。但这张牌他不会，他忍不住了哈。来，我们再看这里，好。看一下哈，嗯，哦，开始有些抗衡了哈。不过这个位置确实啦，其实这个这张牌在讲这两张牌的拼斗，哦，他这这张也在讲一个东西，就是他为什么还不讲出来。好、哦，其实他其实有感觉。我们一开始就说，因为有命运之人的，他其实已经觉得要说出来了。可是他内在有一个稳定性很强，就是他觉得不能破坏这个稳定的能量很强，所以一直把它架住了。先不要说的这个概念，其实今天这整组牌翻到现在，它就是两个重点，一个就是他很想说出来，可是他内在的某种依赖。安稳的感觉又特别重，因为土能量真的很多。它这一组就是土能量跟火能量的战争，这样。然后，所以他迟迟没有说出来，所以才会引发出最后一个能量是，你就只他就只能在某种比较低潮，或是需要依赖兴奋感的时候，突然就跟你说了。所以那一个就变成是这张牌的突然突然说出来。莽撞的说出来，没有准备好的说出来，主要是因为土能量把它瑕疵太久了。可是土能量在那把它瑕疵住也是有原因的，因为从这里我们可以看出来，它其实算是一个稳扎稳打的个性，扎实的个性。就像我们刚刚说的钱币八郎，他喜欢做一份得一份的感觉，然后。他很依赖这个东西，他也很相信这个东西，这也是他做人的本来的原则。可是因为他喜欢你，跟你的相处有一点一滴的火能量在喷发出来，他不知道这些土能量还能够阻挡他多久，所以他会找到某一个破口，可能是感受到土能量的限制，或是理智，或是安稳的感觉变薄弱的时候，他会找到这个破口，就冲动的跟你说。就是如果我们以能量来说，就是突然土能量在他的心里感受变很弱了，火能量还是这么强的时候，他就会跟你说，所以他才会有突发的状况。那这张牌也在说，这张牌其实是在讲说，我花了很多力气去拉住他，不要冲动，是这样。但是这个不要冲动跟好坏没有关系，他这个是他内在的人格的本质上。本来就会限制他做很多事情的时候，不要那么冲动。只是牌面讲的非常清楚，是从这里，呃，就说这里在推进，这里在拉住
，然后这里又都在拉住。如果这个是个中心点的话，就变成说，这里在推着要去，去直接去直接说了没关系。可是这个在拉住它，这个在拉住它，所以它没办法很用力的推。好，那这个是这里两个能量都在拉住，好，所以它就没有办法，这一个牌就没有办法施展开来。有点像是一份想要表达对一个人喜欢的这件行动，被他自己内在的个性跟能量先锁住了。不是他害怕哦，而是他某种不安稳，让他停止了，你知道吗？因为这件事情呢、啊，从这里看得出来，以他的个性来说，确实是很特别的，要突破的事情了、啊。好，来还有一张哈。来看一下这个位置哈，好，看一下哈，嗯，五了，又是火能量，<笑>我没有办法，它都是火能量啊，嗯，他在说了哈，他在说他这一个挣扎有一段时间了，有一段时间了。那所有会阻止他跟你表达好感的能量，都慢慢的变弱了，都慢慢的退去了，哈，都慢慢的退去了。嗯，反而是因为我们就讲一个比较有趣的方式，就是说，土能量跟火能量在打仗，在他现在的这个他的内心里在打仗，可是土能量越来越弱了，越越来一直在输。火能量反而一直有征兵，一直有援军，火能量越来越强，所以他最后因为是火能量，所以他们不会准备好哦，他没有准备好，他就是最后就如我一开始说的，最后会成全的这张牌，<笑>他会在没有准备好的方式跟你。讲，然后你会接收到一个突如其来的，一个我觉得算喜悦啦，因为我看得出来这个人还不错哈。那他所使用的表达好感的这个概念，蛮像是小学生，这个我非常常讲哦，你会常听到哦，非常像小学生想跟喜欢某个东西会想跟父母要，他不会想太多。他就只是想要那个东西，想要个糖果，想要玩具这种概念，所以他那个时候的突然的冲动就是这个概念，他就会觉得说，我就是要现在要讲，谁都不能阻拦我，我先讲了再说，差不多是这样，哦，所以你可能就会，反正我觉得蛮不错的啦，哈、哦，讲到现在比较清楚，就是我们做一个最简单的小小结论就好了，就是他快要说了，他快要表达了，你就让他挣扎吧。那你就刚刚让他挣扎吧，他就在你附近哦，比较偏向是工作环境附近的人，你几乎每天都看得到他。这边有这个概念，你很常看到他。我看到那一个整个星期是充满的，甚至是工作会遇到周末出去还会一起，会有这样子的情况哈、哦。那也因为他靠你这么近，这个火能量的累积真的是不得了，越来越多哈、哦。好，来，好，这里哈、哦，目前看到是这些牌哈、哦，好。基本上是讲完了哈，那我再帮你翻个四张来看一下你们两个人的呃，怎么说关系上啊？关系上是什么哈？就最简单的，这里会常常翻这个牌，就是呃，为什么要让你们两个相遇？那你们两个在这彼此的人生中扮演什么重要的角色？哦，是什么样子的角色？就是、说如果是以卡通人物啊或电动来说，小说里面它会是什么样子的角色？在你人生里彼此哈、哦，来，简单这张，好，这张，好，这个讲完我们就做一个结束哈、哦，好。看一下哈，嗯嗯，你们是
一起探索世界的伙伴啦，啊，一起探索世界的伙伴。然后你们是能够唤醒彼此比较赤子之心的的某个怎么讲，唤醒的石头吧，唤醒的媒介。可是你知道这一份赤子之心这边有归纳出另外一种赤子之心，它是唤醒，就是说，如我我打个比方，你用这样子去理解我这个赤子之心是什么样子的概念在那边，它比较像是说，你小时候老师问你志愿。有些人会说要去当运动员，有些人会说要当医生，有些人说要当太空人，有些人说要当警察。他这一个唤醒你的内在的是偏向于比较理智的那一个小时候的自己，好、哦，不是那一种奔放的、火热的、中二的自己。他叫醒的是你内在比较理智的自己。你想要成为什么可以帮助别人的人，或是成为什么？反正他比较偏向成为科学家、成为医生这个角度的，是比较理智的、比较冰冷的。他是唤醒你小时候这一个概念。好、哦，那他这里的意思是什么？呃，他有可能你们两个在相处之后，他有可能是你们彼此哦，好、哦，能够增加你们对于未来的规划性。然后这个规划性里面是有很多的挑战的，很多的突破的。就是原本你自己不会去挑战某种新的技能，不会去上某种新的课程，跟你真的差很多的哦。哦，跟你的人格跟就是说，如果你去跟你朋友说，哦，我最近去上什么课，报名去上什么课，你的朋友说怎么可能，这很不像你，会这样子的概念哦。因为你们的两个相处会唤醒这一份内在的能力，它有可能是唤醒你的第二天分或第三天分，或许这才是你的第一天分哦。你有也许在用你的第二或第三天分在生活，可它内在会唤醒你最比较理智的那一份天分，这是你们彼此会有的一个状态。我只是打个比方，哦，那。主要还是因为我觉得对方的土能量非常之强，他带来的那一种安定安稳的感觉，会让你觉得你有一个完整的支持者在后面。所以，即便失败或挑战，你都觉得没关系。我至少要知道我能不能做，会这样。那这一份土能量。也会因为你想这样子做，然后也会返回来激发他，他也会看着你，然后你会他会觉得我也可以试试看看有没有别的，所以都会唤醒这一份哈，这一份新的东西哈。记得它是一个比较，呃，你回想你小时候可能会一个比较冷静、比较冰冷的自己，他在唤醒那一个东西哦，那个自己其实蛮凌厉的，比较聪聪明的，比较聪颖的那一面的你自己哈。那。看这个，八哈，好，其实这两张牌，这里我刚刚已经讲了，好，除了唤醒之外，还是你们两个确实是彼此很重要的支持者哦，啊，我跟你讲，主要还是因为你这里先有这个感觉，然后他看着你这么觉得，所以他心里也觉得他也受支持了哈，你们不是同步的，他比较多的反应是他先看着你。怎么被他影响了？所以他自己也有一种新的满足感，然后他也想跟你一样哈。那这是你们的状态哈。好，那这是今天这组牌哈。我觉得本来看起来很复杂，其实后来就讲的比较比较清楚了啦哈。那希望给你一些方向感哈，希望给你一些方向感哈。好，大致上就这样哈。你可以期待一下，记得他不会直接进入告白，他只会先从。告诉你他对你有特别的感觉，开始然后慢慢往前哦，哦，好，就这样，那希望给你一些线索，谢谢你来听哦，祝福你。好，接下来我们来从选择第二号牌的朋友开始哈、哦，来，这是今天所要使用的塔罗牌哈、哦，好，这应该算是我目前最用的最顺手的一组，好，来，其实我最喜欢的，因为它有非常特别的讯息哈。哦好，我们先从五张牌来看一下整个能量的结构哈。好，来哈，来，第一张，好，这是今天的第一张牌哈。好，再来其他四张哈。
这么大的盘命运之轮，这一组牌的命运之轮非常呵呵，还有银河的概念来讲，它命运之轮哈。但我觉得这个能量在这张呃，今天二号牌的朋友，我觉得牌面的能量太大哦。我觉得我感受到的没有这么大了哦。我看一下哈，今天的题目是谁将要跟你表达他对你的好感？谁将要表对你表达好感？哦，这句很长。呵呵那我先说。通常到这个题目，我要捕捉的这个人哈，他所说的不太是告白，他只会让你明确的感觉到他对你的感觉和其他人不一样，然后他不希望你感觉到负担沉重了。我要抓的是这个人这个讯息哈，这个阶段。所以命运之人告诉我说，呃，两个讯息，第一，他应该。或者他已经非常接近，他要跟你表达对你好感的这一个最尾声了，不然就是才刚过一半。好，这个我要看一下，等一下的牌的能量的分布，我才会知道到底是哪一个。可是命运之轮出来，我就必须说，他必他就是这两个东西，已经快到了，不然就到一半。哦，到一半的，先解释一下，到一半的意思是说。呃，他其实离你没有非常近，哦，他只是在慢慢靠近你而已。可是如果已经到尾声要跟你说的这个人，他现在应该算是跟你互动频率比较高的人了，哈、哦。这张牌给我这两个讯息啦，因为他没有其他线索牌，他有的时候命运柱会出现在其他牌旁边，我就知道时间点了。哦，可是这个就是有两种选项的可能要出现，那我们往下看才会知道，哈、哦。不过，呃。以命运之人出现的话，表示四方能量都开始聚集，算完整了。所以以性格上相处上，你们基本上是不会有什么大问题的。然后再次提醒哈，我会都是捕捉跟你们的能量性格上是比较契合的人，会互相排斥，会让你有点难处的那种，我们就我就不抓了哈。那种我相信你们感觉到第一时间的时候都会比较快速的就拒绝，那是你们的本能的能力哈。那我们来捕捉比较好的能量就对了。来，我们来看第二张哈。来，第二张，嗯，是战车牌吧？哈，好，战车牌哈，嗯，我看一下哈，嗯，连二大牌啊，我跟你说，他刚过一半，<笑>他还没有到那个刚二选一，他刚过一半。因为战车牌告诉我的是说，他已经开始习惯在你附近了。哦，他已经开始习惯在你附近了。然后他跟你的相处初期，或是前半段有蛮多碰壁的。哦，那以时间来说的话，我觉得你们已经认识一阵子了啦。哦，不是一个全新的。刚认识几个月的人，不是？我觉得你们认识已经认识一阵子了，因为他在这里，我感受到他跟你的相处频率并没有很高，但是每一次能遇见你的时候，他都会试着跟你相处。所以这一组不是工作上的，这一组是朋友圈里的人。那以距离来说，我觉得他是你本来朋友的朋友，然后后来进入了你们认识的朋友圈里，然后他才慢慢的每次跟你比较接近，跟你有比较多的互动。如果你是个很敏感的人，共感比较强的人，我想你已经感受到，你很容易感受到谁对你有好感，哦，只是对方都没有很特别的表达出来。那这个人，我不认为他有特别隐藏，因为他光是要慢慢的了解你、接近你，他就无法隐藏对你有特别的感觉。所以选择二号牌的朋友，如果你是很敏感的人，你应该知道会是谁咯。好。那不知道真的没有关系，因为他也才走到一半了，他会慢慢让你知道，你会慢慢知道了。我跟你说，他会在他跟你表达他对你好感前，你就会知道了。二号牌的朋友，这个人主要是不是说他藏不住，主要是他没有在藏哦。那从这个角度，我可以发现，从战车牌映射出某些样子画面，我觉得他是个比较情感上比较单纯的人，情感而已哈。哦嗯，在他心里对你的喜欢很明确。
，然后他每次跟你互动，他都会有一个震惊的感觉，就是你的反应出乎他意料，或是你的反应他接不住，能量很强。那前半段的时间里，他有慢慢的习惯这件事，他有开始可以跟你比较讲比较多的话了。哦，但是如果。你已经知道他喜欢你的话，如果你已经知道的话，你会觉得他每次遇到你的时候都会僵住，都会有一种你明明看到他跟其他人互动很顺，为什么跟你互动就变得比较笨拙？<笑>简单来说，就是你的能量把他的能量吃掉了啦。好、哦，这就是你们的状态讲。那嗯，没办法，但是这个是前半哦。他已经慢慢变好了，比较能够找到自然而然在你身边出现的感觉了。哦，我有觉得他原本会跟你保持一点距离，讲话或什么，他不会很近，他不会近到觉得好像身体会不小心碰到的距离，他会跟你保持一个比较有距离的感觉的，可能两个背包的距离吧。<笑>那有渐渐的好一点了，渐渐好一点。那。他会不小心看着跟你对到眼神，可是他会忘记避开，因为他僵住了，你知道吗？他想避开，他会忘记避开哦，会有这样子的概念，你大家可以去体会一下哈、哦。这是你跟他之间，那嗯，好，他他有慢慢接近就对了，好，他慢慢接近对，后面嗯，后面等一下再说哈、哦。来来看这个，好久。<笑>我跟你说，在他心里啊，他也很困惑啦。他也很困惑，他很困惑着为什么会这样？什么这样？就是怎么那么难表达？怎么那么难自然？哈，在你旁边怎么那么难自然起来？哦，怎么那么难自然起来？那他为什么会有这个困惑？因为他其实蛮喜欢他自己的，他对自己蛮有信心的。他跟朋友、其他人聊天不会有这么的僵硬僵住，而且脑袋不会再过不会过度思考，而且不会过度思考到思考到自己在过度思考。可是遇到你的时候都会哦，都会很有趣了。我觉得就是遇到了自己的罩门啦，这就表示难得，真的很难得遇到自己真的喜欢的人才会这样啦。你知道有很多，哎呀，我不能不能往那方面讲，反正就是。真的遇到真的会，呃，压住自己的人很难啦。哦，尤其是喜欢这种甜蜜的感觉的哈、哦。那，呃，然后在他的眼光里面，他又觉得你好像不在乎他，这让他更想太多，想很多。他会觉得奇怪了，为什么？你的眼神一直没有落在他身上，会这样子，然后他也不会因为这样子生气或是反感，他只会觉得到底是什么他不知道的感觉一直在捉弄着他，然后一直在捉弄着他。那我觉得这个都还是前期，好后后半的时候都有变比较好了，就是刚刚这些东西都有变比较好了，就是已经打折了。好，嗯，三张牌我再看一下哈。呃，我这边有看到他怎么看你了哈，他觉得你好像觉得很多事情都很无聊，他觉得你还蛮喜欢自己的，蛮在乎自己的，可是你觉得外面的世界很多事情都还蛮无聊的，然后他觉得你好像对很多事情都不感兴趣，可是又好像很相信某些真理、某些原则。哦，好像跟你讨论某件事情的时候，你都会有没非常明确的想法，可是你又觉得无所谓了，也不需要那么严肃，就这样。所以他会觉得你有一种冲突，而不是矛盾。你有一种很让人吸引的问号，该<笑>说是神秘感吗？我觉得在他脑袋出现的比较多的是问号了，所以让他激发他想要多认识你，探索你的一个。概念跟角度吧，哦，我觉得
其实在这个方向也看得出来，他对自己挺自信的，很有自信心。所以，当他发现有一种不解之谜的感觉出现的时候，反而影响他非常多的冲动和能量，这样子。好，来，我们再往下看这张哈。好，三哦，<笑>嗯。其实常常在利用、<笑>使用、安排他的朋友跟你互动，然后他可以间接的也靠进去，这样。他够聪明，去利用他的朋友去把你约出来，或是去创造一个聚会，然后他也能去，这样。呃。我为什么说利用跟使用？是因为他旁边的朋友很好啦，他跟他的朋友都蛮好的，然后他的朋友跟你又认识了。我刚刚是不是说他是你们有什么朋友圈啊的外面的朋友，然后他在慢慢加入的这样对？所以只要有机会可以去看到你，他都会去，他都会去哈，他都会去。嗯，我来想想，我来感受一下他第一次看到你的状态哈。第一次，因为我刚刚为什么要讲这个点？因为我刚刚他第一次看到你的状态是一种小粉丝的状态。那从一个最初步的概念来说，他就喜欢你很多东西了。然后慢慢的，他发现自己可以越来跟你越走越近，他可以慢慢的靠近你。哦，他知道他能够慢慢靠近你，所以他对你的喜欢跟在意有更多层次了啦，有更多层次了。嗯。所以他有自己主动试着去跟你，所以你你真的可以想一下谁是谁。这一题我觉得还蛮明朗的。嗯、呃，他有讲话，说他有时候会插话讲话，可是你其实我发现你到现在都没有让他那么觉得你有在意到他，或是在乎他讲什么，都是一些很普通的互动这样。我觉得他自己也有错了，他总是躲在其他人后面插话讲话，都没有跟你一对一主动讲话。可是我跟你说，因为命运之轮告诉我已经走到后半了，而且我也看到了一些画面，是他有自己跟你讲话，已经不太靠他朋友了。可是他还是没有感觉到你对他的在意，这样对他来说还是很冷淡。所以从这个点，必须讲一个很现实、实际的，就是他可能不是你表面上喜欢的菜或喜欢的典型。那我们今天会捕捉到他，是因为他内在有一些你想要的东西，你还没有挖掘到哦。我这边所看到的，他的能量往你这边走来的时候，有越来越温暖，越来越壮大，越来越柔软，越来越适合你这区。因为我看到你们在对话互动。的概念上的时候，只是你没有在意到他，可是他身边的能量跟各方面和你这边的能量的结合是契合的、柔软的，变成比较淡色的棕色调的这种感觉啦，哈，不是说我真的看到什么能量颜色，不是，我是在用颜色来形容你们两个人靠近的时候的感觉，哈，嗯，只可惜你。其实大部分时间是没有察觉到的，啊、哦，是没有察觉到的。那主要也是他没有表达的非常清楚啦，但是也还没到他表达很清楚的时候，所以当然没有这状态。好，来我们再看哈，哎，好，哎呦。金币哈、哦，这个时候出金币让我挺意外的。那、哦、这里金币我是觉得还好啦，因为它能量不强哈、哦，它比较像是一种手段式的方法式的一种过去式发生的事情。可是这个位置哈、哦，呃，反而解释了一些状况，为什么他只跟你相处这么长时间以来，他为什么距离他要让你明确。知道他对你有好感，只走到一半，这里给我了一点解释啊。他其实蛮享受每次一点一滴跟你简简单单的相处，然后他回家会回味，他回家会觉得这样子就够了，他觉得这样就舒服了。好，他
他就是他对你身上的期待跟索取要求没有很多，他没有太强大的得失心。因为他似乎有一点点觉得这就是你跟他的距离，他也接受了这就是你跟他的距离这样。只是，而且底下没有什么很强的火能量在让他觉得他一定要立刻跟你说或什么没有哎，他很简单，你出现他会很开心，你没出现他会去希望你出现，或是去想办法让你出现。然后他去某些地方，他知道你要去，他也能去，他就会去。他想法很简单，他就只是觉得有你在就很开心了。好、哦，因为他这个土能量很很淡，好、哦，他也不知道为什么他没有很主动或很靠近，或是加速靠近你。他内在比较像是他觉得这样子就很好了的感觉，一直在驱使他跟你维持某种关系。可是有一点是。这个战车牌有，在他不知不觉的状况下，其实他有越来越靠近你，可是他没有这个意识，他要靠近你哦，他是慢慢靠近。这边答案是这个，他其实是慢慢的靠近。当他发现他跟你非常近的时候，我觉得他要跟你表达对你好感的时刻就差不多要来了，我就差不多要来了。只是这段时间可能还要蛮多次的相处。不是时间很长哦，而是相处的次数哦。哦，我刚刚前面就说你们不算是很常见面，但是这但是每次见面他都很珍惜。主要还是我觉得他比较像是说你们要相处三十次之后他才会跟你讲，可现在可能就是只有相处十五次。我是打个比方啊，用这个次数来说，因为他每一次相处他都很认真，可是他没有他不知道他在累积了什么。好。那他内在其实会慢慢消化对你的感觉啦，嗯，消化完之后就变成是一一层一层的喜欢，那个喜欢像千层派一样，一片一片一片慢慢叠起来了，好，终究要拿出来吃了，终究要拿出来表达了，你知道吗？他就是还在这个过程里哈，很温啦，这个人。我觉得很温啦，整个行动上、节奏上都很温，很温哦。好，来，这就现在这五张哈。好，那我们来翻一些其他的牌哈。好，翻一个，我觉得看一下整个内在结构的联动哈。嗯，这张哈，嗯，只能说，哎，让我放着。我用这个放着是因为我用手拿，我手会一直晃哈。我不想你们一直看到拍晃来晃去。好，这张。我刚刚在翻牌前，我就是说他不是很知道他在累积什么，然后我是不是也说他其实是不知不觉的走进你，就是这张牌，他是用一种非常单纯的想法去靠近你，哦，他不知道他创造了什么新的跟你的关系，其实你这边也不知道。你跟他其实有慢慢的变熟，慢慢的变好，慢慢的理解他，慢慢的跟他相处很松弛，慢慢的跟他相处很轻松，所以他会变成说，他告诉你他对你有特别的好感的时候，你心里会一惊，也会一喜，发现哦，原来有这个，你其实心里会觉得温暖跟舒服的，因为他给你的感觉是本身就是舒服的、安全的、自在的。所以会变成他跟你讲的时候，你们关系要往下一步去试着发展的时候是没有问题的。主要还是因为愚愚人牌在这里，我觉得愚人牌在一开始就发展了他的威力了。好，他让你们从比较朴实的关系、一般的关系，变成接近美的关系，接近可以成为美的关系，也就是接近可以再更进一步、更有内容、更亲近的关系。那。
也因为他本来就比较无所求了，刚前面就讲了，他就是慢慢的、很自在、单纯的跟你相处。也因为这样子，所以他就真的不知不觉的把你们两个的关系走到进阶了。哦，主要就是这个愚人牌在。好、哦，来，我们再往下看。有些时候，有些能量它就是已经都出来了啦，哈。有时候再翻出来，也只是再次证明说没错啦，这个方向是没有错的。我看一下，到十了。呃，我觉得这个这个是这这张牌，就这两个要一起搭配了。呃，我觉得它比较像是一种，嗯。登顶的感觉，这里哈，呃，就像我刚刚讲的，其实这一组牌有很多行动啊，有很多不知不觉的行动。那当他开始意识到他跟你的关系变好的时候，他就会意识到，其实要让你知道他对你有特别好感的这个时刻也很近了，也很近了，就是。金币十的能量，因为非常近了，因为很多东西都很充满了那个喜悦、那个舒适感都很满了。他身上会有一种无压的感觉，就是说，好啊，我这时候告诉他，我就跟我跟你说，他有一种非常平淡的概念，会跟自己说，他会说，好吧，那不然就跟他说一下好了。你看他这个是非常淡的概念，他不是很慎重的，或是很紧张，没有，他就说，好啊，那我来告诉他一下好了，差不多是这种感觉而已哦。但是他真的不知道，他内在已经累积很久才有这句话跑出来的。好，而且当他意识到他可以让跟你说他对你好感的时候，他内在的那种幸福感跟丰富感又会再加强一次。那这个丰盛幸福感让他非常呃放得开，跟比较大的胸怀跟胸襟，觉得你的任何答案都可以啦。都没有关系了，而且他这一题也不是要你答，要你回答什么哎、欸，他只是要告诉你说对你有特别的感觉，有一种送礼物的感觉，或是有一种你本来就该得到这个礼物的感觉。哦，这一题我本来就设定成这样子，就是让你们收到一份礼物，有个人会跟你表达他对他对你的好感，然后不要有那么有压力，一定觉得要答复别人说要不要讲，我说没有，这一题就是他现在就只想要走到这一步，或是他只能走到这一步。然后后面他也不知道，可是还好金币十原本前面其实金币十金币九的搭配，他走到这一步，他才会开始想说，那后面可以有什么东西更好吗？哦，他是这样想的哈、哦。所以这组牌其实我一直说它很温，它很慢哦，因为土能量真的很充满，非常多。好、哦，嗯。我不知道是不是我设定这个题目，所以突然要这么多哈。第一组牌也是这样哈，没关系，我们再看。好，不过至少他对你的特别好感，你知道了之后，你们的关系并没有变差，反而会多了一份探索性，看看你们还能够多做什么特别的事情，或是去内在在更多的交流。然后还有一个重要的转折点是，当他让你知道的时候，你。就会开始在意他了，你的眼神就会比较多落在他身上了，因为这个人的特殊性跟珍贵性就跑出来了。哦，你也比较能够敏锐地挖掘到我刚刚说你目前还不知道他内在的好，因为你对他的理解跟感觉是比较表面的。当他跟你讲这句话的时候，你会发现这个人，我讲一个最粗俗的，就是你会发现这个人竟然有内在。好、哦，当然是有内在，可是。你这个疑问是，他竟然表达出来了，所以你是舒服开心的哈。来，我们再看下一张。好，好哈，好，我看一下，嗯。呃，如果是这个位置啊，我刚刚算，嗯，呃，我这里只能说，嗯，如果是说，嗯，他跟你告诉你，你他对你好感之后，那呵呵可能就会先停在这个关系好一阵子。
呃，你们要相处，你们可能要再相处好一段时间，才会可能会进入暧昧，或是有可能会交往的阶段。他这段时间会停很久很久哦，因为这是他现在所能量所能够最远到达的位置。告诉你，他对你特别好感，那你们会发展出一个新的相处的路线吧。然后时间会拉得真的蛮长的，然后至少你对他的在意有开始累积了哦，有对他的在意有开始累积了。这张牌给的就这个，他没有加速爬升，他也没有更高，他就是先降先降。因为这张牌出现之后，他旁边影响的牌有些东西都已经到了蛮后面的数字了。哦，也有一些新篇章的新结，它比较像是一本小说的第一集结束了，然后还要花一点时间才会展开第二集这样。哦，所以这张牌只是在告诉你说，他跟你表达他对你的好感就是第一集结束了，后面后面什么要再等这样。哦，这里就这样，能量就到这里啦，他这里能量就到这里。好，来，哦，那我们再来看看其他。我想特别翻出来的其他六张牌哈，嗯，我想看一下，我四张就好了，四张。哦，想看一下，为何要让它出现在你身边了哈？然后第二个是，嗯，它很重要吗？它在你人生来说是重要的角色嘛哈？好。再翻一张，这个哈，有时候常常忘记翻三七四卡，放两张七四卡在这里，等下翻哈，看他有没有什么补充的。好，看一下。嗯，宝剑哈，好。如果啦，如果你们真的有试着交往下去的时候，你会发现，它是你内在某些爱情伤口的解药。你以前希望被释怀的东西，他理解耶，他理解，他还会回答对的答案。哦，这方面是这样讲的。那，但他来认识你的任务，并不是要来治疗你，只是他的出现跟他给你的感受，会让你发现你以前的在意都太重太过了。哦，然后你会在跟他相处的时候会被释怀起来。这个部分有些过往的一些东西，不会被时间所治愈，而会被他的个性跟人格、跟他的态度、跟他的表现、跟他的价值观所治愈。哈、哦，这是他出现的某一种任务了。某一种任务，但是这个必须要到你们有真的交往或在一起之后才会才会发生。那呃，真是呃，其实我必须很老实的说，你们两个的本质能量其实是完呃，几乎是不同的，不同的，会有一强一弱的状态，并不是说有人永久的强，有人永久的弱，而是你们常常在强弱上都不会一。都不会同步，所以应该是需要有比较多的关心啦。就是每当有人弱，另外一个人就会去扶持；每当弱，就有人去支持，这样子。可是就不会一直在两个人都刚刚好都很强的状态，总是会有高高低低这样。这是你们两个在一起的时候，不知道他这里比较一点，比较像是说你们两个是彼此的治疗者，两个人是彼此的治疗者。好。所以还蛮需要对方的啦，他不会让你们每次常常都单独面对自己的痛苦。这个人的出现，其实如果你们即使没有在一起，你们到比较谈心的朋友的时候，你们在心心里的破碎跟伤口处上，都是彼此很重要的治疗者。好，好，来我们再看这两张。好，我是直接都看图哈，不会特别去看字哈。好。
你们人生哈，会有很多疑问，或是会有很多过度的思考，或是钻牛角尖的时刻，找不到答案的时刻的时候，哦，呃，这个人总能，应该说你们彼此总能帮对方找到最稳定的状况，应该说。他会比别人更毫不费劲的，就帮助你释怀了整个人生的概念。也就是说，你在人生的专，就是说我打个比方，你在工作的时候可能被刁难了或什么，然后你就很气愤，觉得不公平回去。可是你在遇到他的时候，他会用几句话就告诉你说，可能觉得让你觉得你不是孤独的，我跟你一起，或者是他会觉得没有关系，我，你至少还有我支持，或者是至少还有我看到你的。好，差不多会有这样子的话，会让你一下子就心房就解开了哈。那他可以在一种非常毫不费劲和轻盈的方式，就帮你回复到内心的温暖了。好，其他人可能要花很多时间跟你讲，然后抓准你内在的破碎或什么，要花很多时间去推敲你到底在想什么。可是这个人不用，这个人不用。所以从今天这个牌总结来说哈，所以。以今天的题目来说，他已经渐渐要到会跟你表达他的好感了。可是现在才在后半部，还有一点时间。那我必须说，从其他的牌子看出来，这个人跟你的关系，他不一定只是要成为你的伴侣，或是跟你不是成为成为你的恋人，也有这可能，也是可以。可是他更深一层的是，这个人后来会在你的人生里面成为一个蛮重要的角色，尤其是心灵治疗跟安慰上。理解上，他是非常重要的人。他可能不需要理解你所有的事情，可是他洞悉你内在的精神面的感受很强、很敏锐。还有一件事是，你会因为这件事情被他影响，你也会成为他的治疗者。你现在可能没有发现这件事，因为你的角度算是比较被动的。然后，我觉得你在他面前，或是你跟他相处的时候，对于精神。的这方面的，其实这方面的，我我只觉得他很理解你，他不一定理解所有人啦。哦，如果你们内心有比较多的交流，我觉得他会比他其实就是理解你而已，他其他人都还好。然后你会因为他的这份理解，你可能会被某种启发跟开窍，发现原来体悟到每个人内心世界的难处。是很重要的事情，然后你就会在这方面被他开发的有一点，被这一件事情跟他的出现开发的有一点点，你的精神面会比较后来会比较在乎去先看到每个人的角度角色，好、哦，跟他内在的痛苦，你会比较有这个共感了，会开始被开发有比较这个有共感了，好、哦，这是后面的了，我看到能量它是这样往这样发展的，但。还需要一段时，还一段时间，他没有这么快，他没有那么快哦。好，就这样哈。这是选择二号牌的朋友，希望可以理解到有一个不错的人正在慢慢接近你哈，正在靠近你，会成为你很重要的人哦。哦，好，那就这样哦，谢谢你来听哦，祝福你。好，接下来我们来看选择第三号牌的朋友哈。来，我们一样从五张哦，五张牌来看今天的题目是。嗯、呃，谁将要跟你表达他对你的好感？谁将要表达？哦，这个很难哈、哦。谁将要表达对你的好感？哈、哦，<笑>好，来，我们先从五张哈、哦。好，好，来，先从五张哈、哦。来，第一张。好。嗯<咳>，好，再来哈，来四张，一哈，二，好，这个哈，来，好，先这些哈，啊，看一下第一张是圣杯皇后，呜、哦，嗯，我跟你说。<笑>他好像表达过了耶，你有感觉到了吗
，如果哈、哦，先做个小小预测，如果等一下这边有一些火能量很强的，就更加确定了。我觉得他表达过了哦。哦，可能你没有接受到哦，或者是你没有感觉到、哦，可是他，我跟你说他的表达，他不一定是口头说，他有可能有一些示好哈、哦，给你东西，给你吃的东西或什么这样子。这边有说他已经表达过了啊、哦，没关系。虽然牌面这样讲，我们可以先，我们可以把它看从他还没表达的角度来看，来看他接下来会做什么也可以哈。哦我们可以先忽略他已经表达过这件事，我们先当做他没有，我们来看他接下来的情况哈。那哦，每次开始算就会很多格。那从皇后牌开始哈，第一个，你跟他的关系还蛮好的哦。呃，有很多风趣的感觉，有很多愉快的讨论，有很多。嘻嘻笑笑的相处，哈，呃，也有很多谈心的相处，也有很多精神面的相处，反正有蛮多的对话，都是属于疗愈型的精神面的，也有可能鸡汤型的。反正你跟他，我先说，我只是先抓到你跟他中间的氛围有这些事，但是我刚刚有一个瞬间的讯息告诉我，很有可能有别的人啦。不一定都是你跟他互动了哈，因为他这块他刚需要我保守一点讲哦，把范围放大一点哦，所以他有可能是你跟他还有有朋友的关系这一群人里面都是这样子的相处，那整个氛围水能量很够，表示互相的投射、互相的信任、互相的依赖、互相的认同感、共识度都还蛮高的，彼此这些人哈关系都还蛮好的。所以你跟他的关系是处在某一个关系里面，所谓的某一个关系，也就是说，有可能你们是同一群朋友在一起玩乐、出去玩，或是平常会约吃饭这样子的，哦，然后他对你有特别的感觉，那他表达过了。不过我跟你说，他这里的他表达过的角度比较像是他自我认为他跟你表达过了。那从我刚刚翻开这张牌，然后讲出来说他跟你表达过的时候，我有感受到你这边的能量告诉我说没接收到。<笑>好，那我们就就只能说错过了一次哈，或是他表达不好了，他表达的不好也有可能哦。好，那<笑>我想一下哈。这组牌突然让我想要多翻一下牌哈，来，我来多翻两张，我要这个翻哈，哎呦。我一般看启示卡或者是神谕卡，我都只看图哈，因为我发现很多他们附加的那一个定义跟我看到图的感觉差很多哈，所以我就只都只看图。我先从这里来重新看一下皇后圣杯的概念哈，嗯，好了，你没有你没有感觉到了，然后。他表达的有点似有似无了哈，而且他有点退缩了。他在很想要表达的时候，他表达了一种不干不净、不够明确、不够坦然，然后变得表达的比较不清楚。这样，虽然他本来有一，而且在那个氛围里，大家在嬉闹的时候，就是有点说，大家可能在嬉闹吃东西的时候，他特别把他的东西让给你吃，这个感觉不够强。可是对他自己内在来说，他已经跟你表达，他想要特别跟你表达他对你的好感，可是他又表达的非常不清楚，或是不够有力啦，所以就没有了哈。那这两个骑士牌，它出现的让我发现，嗯，变成幻影了啦。变成一种幻觉了啦，没有没有没有具体呈现出来哈，所以有点可惜。好，没关系，我们再往下看他的状况哈。我们现在要往下看的是他接下来
跟你的关系跟他多久，或是他已经多靠近你，然后顺顺便再找一些线索让你发掘他了哈。那你大概知道应该可能会是谁。好。嗯，六哈、哦，<笑>那呃，我有点担心六出现的这件事情是，我觉得有人有可能会有点多嘴的偷偷告诉你说谁那个人是谁。哦，那我个人私心的希望他不要，但。这张牌只是在告诉我说，有人发现了，有人发现他对你有特别的感觉，这样。只是虽然这个人跟你说说也是善意的啦，但是我更希望他的善意可以隐藏起来，因为他不是主角，<笑>主角是那个喜欢你的人哈。那只是有这个破口被翻出来了，而且他有一个极大的可能是。这一个人把你们两个关系拉近了，这样，因为他也有可能是他没有说出来，可是他一直在制造让对方可以跟你有比较多的互动机会，会让或是让他跟你比较接近，这样，他有点像是引舞者的状态，在偷偷的帮助你们两个越来越好，也有这个概念哦，哦。因为这也是一个水能量哦，这个水能量的爆发还蛮强的。因为他，我刚刚前面有讲，你们这一些人的共识性还蛮强的，所以我希望这一张牌所翻出来的这个人是一个智者，是一个比较有智慧的人。因为以现在看起来，你们的关系要变得更好，需要仰赖这一个戒指第三者的帮忙跟影响力。但我确实还是有点担心他会先说破哦，那我希望不一样哦。那好，<笑>我翻一下这个好了哦。这一组我很少会针对很多牌去翻骑士卡，但是这一组我觉得有蛮多讯息。等一下哈、哦，好。看一下，嗯，还好，还好，还好，他不会，他不会，他不会哈、哦。我发现，因为，呃，这两张，好，一个在龙子，一个在水下，好，所以他不会，他不会，他不会出来，他不会突破，哦，他会偷偷的帮忙，他会偷偷的，好，所以还好，有点安心的哈。总之啦。你们两个已经算蛮近的了，然后还有一个人，好像有人知道了，然后那个人会做一些小动作，譬如说大家坐在一起的时候会让你们坐得比较近啊之类的、啊，然后创造一些你们两个可以对话互动的机会，让你们比较近。其实是在帮忙这个人，他比较有信心了哈。我从这我从这个这个人的角度，从他的眼神眼光里可以看得出来，那一个想要跟你表达他对你好感的这个人，其实对自己。在这件事情上面没有那么有信心。其实你们已经算熟了，也算了解了。可是他好像在这个人的眼里，他可能觉得这些人里面，他可能最不了解你，他可能觉得你在的距离最远这样。但我觉得这是因为他心中的喜欢造成的啦，因为他会多想，他会有多余的在意哈，然后。<笑>嗯，然后会有特别的敏感度，所以他对于你的不理解很正常了，因为他有特别想要去理解你，就会造成更多的不理解。他把那个理解的空间范围拉挖开了，当然就有很多不理解了。那他如果只是轻描淡写，当然是普通朋友的话，他不需要理解这么多，所以他就没有那么多不理解，懂吼？好。<笑>那就再往下看哈，来下一个，好，嗯，呃，七哈，圣杯真的很多哎、欸，今天三组牌怎么搞的？第一组牌是。
火很多，第二组牌是土很多，第三组牌是水很多，太有趣了哈。啊，嗯，七哈，嗯，他其实现在手足无措了，呃，可能是因为我觉我我再次确定他有跟你表达过，可是没有反应，所以他现在有点手足无措，是说他不知道还能做什么。所以他现在就跟你维持一个朋友，还大家还常蛮难常见面的一个关系这样，而且他现在反而有点犹豫要不要说了，因为他现在开始有点觉得说有什么重要的，说有比较好吗？说能改变什么吗？说了有比较特别吗？他开始有很多这种疑问了哦，所以他现在待在你们附近，在你身边出现的时候，他还需要一段时间去琢磨他自己想要什么。只是，嗯，他只能就自己在那边敏感烦恼了哈，没有任何能量推动他是一定要马上讲的，没有这些能量哈。那我不觉得他会跟我刚刚说发现的那一个人聊，因为他也不知道那个人发现哦。那那个发现的人会跟他聊吗？我也不觉得会。我觉得他们两个的中间的这一条线是断掉的，或各自发展，呃。以你的角度，我先说，如果你要让他跑出来，你必须有可能现在对每个人都有一些主动的好，主动的示好，就是比你平常做的比较被动的要改成比较多主动的。哦，你可能去想了，就跟每个人再多聊天啊，或是偶尔买一些吃的东西给大家一起吃，这样你要跟他有一个比较连接性强一点的互动了，再多在那个小细节里，然后他才会。他这个感觉才会被释怀，才会被化解，他才有可能会讲出来。哦，那目前看起来他被僵持住了，<笑>因为在他内心啦，圣杯七的能量在爆发了。他现在觉得他做什么都不会有结果啦。他觉得我刚刚才说他做了，然后有点泡影的感觉。现在就是圣杯七出来，就加强那个泡影的感觉。他现在就真的觉得跟你告白有什么？没，应该不会有任何什么。<笑>好了，嗯，没关系，我们再往下看，因为还有很多牌可以翻了、啊、哈。我现在只能大概，我们现在只能抓到就是他现在的当下的心境是这样哈。来，好，来好，这张。好看一下，嗯。嗯，我才刚说他现在就只能这样，他不会做任何事情，他没有把握什么。结果女祭司牌出来了，告诉你，他甚至连要往跟你表达这件事情都现在处于半放弃的状态，禁止他禁止了自己去想，所以我只能说他现在的状态像是有一点点恢复期，因为他有跟你表达过是你没反应的这个状态之后的恢复期。然后他必须要重新重整他内在的能量，然后才能够再次靠近你。我跟你讲，他现在光是靠近你都已经有点难了，所以他可能大家一起出去玩，我什么时候他会比较靠近别人，他不会先比较靠近你，需要还蛮多事件跟事情再次发生，或是比较你们会有意外的比较接近有讲话或什么的互动的时候，才能够比较软化他现在这个状态。因为女祭司牌都出现了，我不得不说，他现在没有办法往前。所谓的没有办法往前，是他没有办法往要跟你告诉你他对你有好感的这件事去。他心里有要去哦，不然我们不会捕捉到他哈。可是现在就是一个站住不动的状态啦。哦，主要还是因为他内在有一些能量喊停，叫他想清楚再说<笑>。有这样子的声音啦，所以。不会，三号牌不会是近期啦。不过他也不会离开，他、啊、会在附近哈，因为这是他现在最能量能够做到最大的好、最舒服的状态哈。好吧，这组牌有一点小尴尬，三号牌有点小尴尬哈。嗯，那你会知道是谁吗？有可能会发现啦，因为他现在跟你相处的状态里面有一点点。僵住，有一点点不自然哦。
如果他我不知道他聪不聪明，如果他不够聪明的话，他可能会隐藏的不好哦。我这边没有看到他聪不聪明这些事，就是这样，比较多的都在探讨他内在现在的一个对你的感情上的一个挣扎啦，啊、哦，情感很澎湃，很可以跟你说，可是某些小挫折现在影响了他就对了哈、哦。好，没关系，我们再看哈、哦。好。水能量真的好多、哦，好吧，这个也没有特别，这里只能说他内在的水能量现在也被关起来了。<笑>哦，那些澎湃的那些对你的感情很强的感情，想要跟你说的这个东西都先锁起来了。现在所有东西，感情这边他都先关起来，先锁起来，先不拿出来用，都还在。都还在，可是现在以现在当下时间不对。如果我们今天翻到三，如果我们今天呃，我应该说我们翻到的这个三号牌这个人，如果我们在下个月或是在两个月之后，我们才翻到又翻到这个人，那情况就会不一样了，因为他已经有所改变了。因为女祭司的牌能量，我觉得他没有太久。那然后国王牌的土能量，我觉得。它并不是一个永久性的，它也是会被水能量软化而激化出另外一种方式，都不是永久性的，都是一个时间性的。主要是因为现在翻出来的水能量真的太多了，我不认为有任何东西可以关注它内在那一个喜欢你的感觉多久，不会，不会关起来，不会关起来多久啦，都需要再花一点时间。而且他是用水能量来去思考他的感情的，所以他是会同时被自己治愈的。治愈什么？治愈了他觉得你难以靠近的那个挫折感，或是不敢表达的那个挫折感、那个恐惧，那个都会被治疗掉的。为什么会被治疗掉？因为他的水能量澎湃，他能够思索到感性的精神的呃善意的慈爱的那一面，他会比较容易感受到这个。好，他比较容易感受到这个，所以他。简单来说，就会慢慢的原谅自己。<笑>好哈，就我帮这些哈，好来，我们来翻其他的哈，来帮你看一下其他的。面哈，好，这些我们就先放着。其他的话我看一下哈，我来翻，嗯、呃。好，我来我来帮你剖析一下他的现在内在感性跟理智面的能量是怎么走的了哈。好，六张哈，因为他现在哈，我觉得他现在距离有所行动还很远啦，那我们不如花点时间来感受一下这个人哈，让你知道一下你身边有一个这样子的人正在很。执着的喜欢你<笑>，因为他对你的喜欢的能量很强了哈，很强，很扎实啊，很大，很扎实哈。来三张，超过了哈，来来推一下哈 ，sorry， 我拍一下。嗯，又是水能量，<笑>你知道吗？他这里哈，他连水能量都去征服了一些很理智的状态，好，水能量都去征服了一些很理智的。我必须说，牌面告诉我，哦，他现在需要的更多的是朋友，哦，呃。他现在在你跟他的关系间，要先定义成朋友，对他来讲才会有很强的疗愈作用、治疗作用、回复作用。所以，如果你知道是谁，记得不要去说破，不要去说穿，也不要去。我觉得最好就不要知道了，因为现在他在等着下一次再更接近你的再出发，下一次可能就会告诉你了，会告表达对你的好感比较多了。我不想把他塑造成他现在是有一种失恋挫折的感觉了，不是啦。
，因为他上一次对你表达他对你好感的这一件事情，也许做得不好，可是他也是拿出蛮多勇气的，好、哦，所以原谅他，啊、哦，原谅他做得不好。<笑>然后呢，他慢慢的会在朋友之间的温暖里面再找回一些感觉。这个朋友也包括你的存在，因为你跟他现在关系也是朋友，所以他也会还是会慢慢的接近你，是拿回一点跟你的一种友好跟舒适的感觉啦。然后到那个时候就会有开始有火能量要出来了。现在都没看到火能量，是因为他前面用完了，难得出现火能量了这里啦。但是它是一个非常初始的状态，而且这里的位置在告诉我说，希望你理解一件事情。这个火能量还不是现在有，这个火能量是等一下它恢复完之后才会慢慢拿回来的东西。所以现在距离它下次可能要让你知道它喜欢你的这个时间点，跟距离还很远啦。哦，还要等一下。它本来很近了，可是就没做好。好，从其他的角度来看哈，这里。他确实是在一个疗愈过程的路径上，哦，你要等他一下。那，嗯，这张牌哈、哦，这张牌，在希望我告诉你一件事情是，呃，好吧，就这样。他希望我告诉你一件事情是，呃，嗯。呃，因为我在走，在琢磨那句话应该要是怎么说哈。呃，后面有一个意外惊喜，好，然后这个意外惊喜，呃，应该是要从你这边。去影响他，然后他会有一个内在的新的开窍，然后他开窍完之后，他会成为另外，他会成为一个另外一个自己，然后他会能够看明白他跟你的关系，跟为什么要跟你表达他对你的喜欢或他对你有好感这一件事情，为什么很珍贵？那为什么要从你这边去影响他？嗯，好像是在说。你内在有一个你还没使用的正能量，或是更开朗的心、更开阔的心、更大世界的自己。我我大概怎样？因为这个很抽象。反正这里在告诉我说了，你内在有一个蛮不错的正能量，还没有被打开，还没有释放出来。你率先的、事先的，先释放出来、展开出来，表现一个更具正能量、正面的自己之后，这个人会被你影响而开窍成下一个阶段的自己。这是一个很高的智慧点。那他开窍了他比较好的自己之后，他会找到跟你表达好感的这一个意义在哪里？那他跟你表达的路就不远。但是为什么这个要特别讲？是因为月亮牌在告诉我说，这一份未知哈、哦，他也没有很确定你跟他是否能做到。但是这是一个你们两个相遇相处的时候的一个蛮好的路径。为什么说是蛮好的路径？是首先是你今天从牌子上有。提示你，你有内在有某份正能量还没有发挥出来，希望你去寻找一下，你对于正能量的理解，或是正念、正面的理解，是否还可以更深刻、更重，或是更发挥出来，而不是只是现在这个感觉。好，第三组牌有这个东西跑出来了，那这一件事情会影响到这个人。我们先不求他，会影响到他，然后后来来跟你表达，然后你们会变得变亲近。我们不先不求这个，我们先把这一件我们自我内心的正能量这一个新的一面把它挖掘出来。这个可能有点难理解，但是你先把这个这几句话的
感觉收在心里，也许你某天睡觉起来就懂了，或是感觉你先把它收在心里。那我们要反过来看一下反动的部分，就是今天要不是因为我们捕捉到这一个人，他需要你这一个正能量的开启，启发他。我们也不会发现你有这一面正能量需要再打开。我跟你说，我也是翻到这张牌之后，才慢慢发现它好像有一个这个讯息，我是慢慢说出来的哦。哦，所以你就先收着听着，然后想想想看你自己是否有任何正能量，哈，任何正能量需要被挖掘哈。好，那我想我们还可以翻个，我帮你翻另外四张牌来看看你跟他的关系，因为他现在哈，我有看出来你跟他的关系有一个很密切的连接，虽然还没到那个阶段，但是从这张牌我发现你们有一个很强的能量要连接起来、互动起来哈，算是蛮重要的角色的出现哦，这是蛮重要的角色。我帮你翻四张牌来看一下后面，后面在说什么哈？这个牌后面的意义在说什么？好，来四张来看一下就好。好。嗯，这边说你们。要后面会有一个你们两个相遇之后的一个馈赠会出来，我觉得他这个比较像是说，你们两个相处之后会知道彼此的珍贵之处，然后可以互相帮忙。这边有一个比较遥远的讯息，有点像是说，其实你们现在的相遇认识只是你们两个人人生，就是说你们如果两个人相遇是一个故事线，这只是你们故事线的开始而已。他就算后面跟你表达好感，也是你们两个变得比较亲近、比较近的一个起步而已。所以现在这整故事算是你们两个人这条人生线的蛮初期的，因为这里看到蛮后面有两个人的重要性，成为你们两个彼此人生的重要性的点跟时间点有跑出来，可是都还蛮后面的，所以你们的相处还要慢慢发展下去才会到那里哈。嗯。然后，然后这边有说，其实你们的关系是处在一种，坦白白白话一点讲，就是说，你们彼此能为彼此带来非常高度的平静啦。如果需要的时候，哦，当你们彼此需要某种平静的时候，你们可以找对方。可是这个也是呼应了上面的牌，也是蛮后面的时候才会发生的。现在真的是你们的故事线线的第一章的初期前面而已<笑>，哦，还没有，还没有到后面，所以，嗯，好，好，记得这张牌哈，这个这张牌的重点是你哈，哦，记得可以去先去挖掘一下自己善更善意的那一面。哦，我觉得这反而是这一组牌里面挖掘到很关键的一件事情。哦，你可以去想想会有什么。那有一些小方法，第一，你可以试着冥想。那你不习惯冥想，都教你那个方法，就是你记得你在任何地方，哦，你闭着眼睛，不要想事情，你只要用力去听，用心去听，你听到了哪些声音？从这个角度去切入，哦，你会。开始听到你内心的某种声音，然后你再加入一些题目，像刚刚说的，那那什么是更正面的我？也许答案就会被你听到了，它会像是你内心某种声音跑出来。哦，你可以试着这样做看看，我想应该会找到方法。哈，好，这就是选择三号牌的朋友。今天这题本来很简单，可是后来找到比较重要的东西，那你可以试着。去做做看哈，那这个人的话，就是你再等他一下哈，他应该会慢慢跟你又回复到比较好了。虽然你不知道是谁，可是你会慢慢感觉到有一个人对你有一步一步的变好
哦，慢慢的接近你，然后会得到一个蛮明确的，对你有特别感觉的好感的一个表达方式啦，会蛮明确的，会比上一次再更明确，就对。好，就这样哈、哦，谢谢你来听哦，祝福你。